with the beginning of the temporary occupation. The Russian Federation started to destroy everything that even reminds of the Ukrainian Crimea and the true history of the peninsula, closely connected with the Crimean Tatar people, replacing it with imperial myths. The occupiers seized churches from the Orthodox Ukrainian community in Crimea, disassembled chapels. They tried to evict the Ukrainian Orthodox Church community from the main Crimean church, Cathedral of the Holy Equal to the Apostles, Princess Volodymyr and Olga in Simferopol. Окупаційна адміністрація незаконно намагається розірвати договір, укладений ще до окупації на оренду цього приміщення на 50 років. Вже частину приміщень, розташованих поруч з собором управління Кримської єпархії, вже захоплено кілька років тому. І є рішення так званого одного із судів в Криму, це нелегітимний суд, і люди будуть позбавлені свого права на сповідання релігії так, як вони б цього хотіли. Education is also under threat. This year more than 230,000 children went to Crimean schools. Occupants prepared propaganda lessons about the so-called heroes of special operations and benefits of contract service in the Russian army. Occupant needs new cannon fodder for waging aggressive wars. Despite the order of the International Court of Justice issued 2017, occupants continue to destroy Ukrainian and Crimean Tatar identities. The Majlis of the Crimean Tatar people is still banned. Architectural monuments disappear and being destroyed. Monuments to Hetman Sahai Dachny and Taras Shevchenko were dismantled in Sevastopol. The name of the Ukrainian poet Stepan Rudansky was erased from the name of Yalta Gymnasium and the memory of Olena Taliga was erased from the name of Feodosia School. Instead, the names of Russian war criminals appear in the names of Crimean schools and streets. When we talk about the occupation of the Polish Island, the occupation of the Ukrainian Crimea, the language is not about the land. And, most of all, the language is about the fact that the Russian Federation is trying to occupy the culture, to occupy the history of the history and the self-made culture of the Crimean Crimea. Thus, the key cultural monument of Crimean Tatars, the Bakhchisarai Palace, a witness of the formation of the Kirimli people on the peninsula, is simply being destroyed. Ми зараз фіксуємо трещини на об'єкті Бахчисарайський ханський палац. Ми бачимо, як руйнуються середньовічні розписи під виглядом нібито реставраційних робіт знищення автентичності та цінності об'єктів культурної спадщини, пов'язаної з кримськими татарами. Це і є такі практика культурного стирання з боку тоталітарної держави. Thus, the monument of antiquity, Hesonesis, which connects the history of Crimea and Ukraine with the European family and the Mediterranean, suddenly turns into alleged bulwark of Moscow orthodoxy, which promotes the destruction of Ukraine. The Hesonesis of Russia is a visit of the Ukrainian Crimea. It is an object of the world's history, which enters into the list of UNESCO. It is also under the threat, together with 4,000 objects, об'єктів національного значення, які раніше були під піклуванням України. ЮНЕСКО проводить моніторинг, і цей моніторинг чітко показує, що Російська Федерація відбуває там свій злочин. І, власне, наслідки для Російської Федерації так само неминучі, бо сьогодні Україна ініціює і вичовлення Російської Федерації, в тому числі з ЮНЕСКО. It is not only about Ukrainians and Crimean Tatars. The Crimea, historically the home of many peoples and cultures, including my own, is now being absorbed by Russian expansionism. According to the Kremlin's plan, the real patchwork identity of Crimea should be destroyed and replaced by a fictional one, 
in which there has always been Russia only. But the Kremlin's plans will go up in smoke as brightly as the carriage bridge. Крим є невід'ємною частиною нашої держави. Крим це Україна. Кремли є невід'ємною частиною нашого народу, і ми обов'язково прийдемо у наші міста Криму до наших людей у Криму і повернемо їм свободу, яка належить їм по праву так само, як і усім іншим нашим людям.